Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Luxlike und herzlich willkommen in den Bayerischen Alpen. Wir sind dieses Mal ganz im Süden von Deutschland unterwegs und wollen mal gucken, ist es hier wirklich so hübsch wie auf den ganzen Instagram-Fotos und was kann man hier eigentlich noch so entdecken? Los geht's! Wir machen uns per Auto von Köln aus auf den Weg in die Bayerischen Alpen. Warum? Naja, deswegen. Sind diese Bilder nicht einfach fantastisch? Vor allem dieses Bild hat es mir angetan. Sieht aus wie Kanada, ist aber Bayern. Wenn wir den Ort finden würden, wäre das ein Traum. Wir nutzen Instagram wieder als Reiseführer. Kameramann Nico ist auch mit dabei. Hier schon mal unser Plan für die nächsten Tage. Wir starten in Füssen und wollen Neuschwanstein im Morgenlicht sehen. Wir besuchen ein Kloster in Ettal, den höchsten Punkt Deutschlands und einen der Instagram-Spots, den Eibsee. Und äh, ein bisschen fliegen gehen wir auch. Unser erster Stopp ist Füssen im Allgäu. So, das ist also Füssen. Sieht relativ beschaulich aus. Es gibt eine Burg, Gebirge im Hintergrund. Schauen uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Die Geschichte der Stadt reicht bis in die Römerzeit zurück. Füssen lag damals an der Handelsstraße Via Claudia Augusta und wurde durch den Handel reich. Heute ist die Stadt ziemlich touristisch. Auch, weil sie so nah an den berühmten Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau liegt. Untergebracht sind wir im Old Kings für 35 Euro pro Nacht. Und zum Abendessen gönnen wir uns typisch bayerischen Schweinebraten und dazu Weißbier. Und bevor hier die Bürgersteige komplett hochgeklappt werden, geht's für uns ab ins Bett. Morgen müssen wir schließlich früh raus. Unser erster Spot heute ist Neuschwanstein. Man kann natürlich nicht in die Bayerischen Alpen fahren, ohne Neuschwanstein zu besuchen. Ist ja quasi der Insta-Hotspot hier. Und die meisten Fotos, die da gemacht werden oder auf Instagram sind, sehen total super aus und sind aus der Luft gemacht und meistens ungefähr, naja, so kurz vor oder kurz nach Sonnenaufgang. Das heißt, wir haben uns jetzt aus dem Bett gequält und versuchen, möglichst dieses Morgenlicht irgendwie hinzubekommen. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt und wir ein paar gute Fotos machen können. Wir haben extra eine Sondergenehmigung für unsere Drohne organisiert. Sonst ist Drohnenfliegen bei Neuschwanstein nämlich verboten. Aber irgendwie bekommen wir nicht genau das Foto hin, von dem ich geträumt hatte. Zumindest nicht, wenn wir im legalen Flugbereich fliegen. Auf Nachfrage erzählt uns das Personal vom Schloss, dass die Fotos gar nicht per Drohne, sondern vom gegenüberliegenden Hang geschossen wurden. Teilweise von professionellen Kletterern. Das ist uns dann doch ein bisschen zu riskant. Ja, ist natürlich ein Downer, ne? Steht man irgendwie um halb fünf auf, fährt hier hin, denkt, jetzt macht man hier Instagold und dann äh, klappt es aber nicht. Aber ich, ich würde sagen, komm, wir frühstücken erstmal was, ne? Futter. Nach einem kurzen Frühstück machen wir uns auf den Weg zum Schloss. Und schon hier merkt man, dass der Ort komplett auf Touristen ausgelegt ist. Es gibt Andenkenshops, Infotafeln, einen Kutschenservice und manche Infos sogar auf Chinesisch und Finnisch. Auch der Weg hoch zum Schloss ist gut ausgebaut und weitestgehend barrierefrei. Das heißt, wirklich jeder hat die Möglichkeit, Neuschwanstein zu besuchen. Rein geht's aber nur mit einer Führung. Ja, und hier kann man nämlich sehen, wie, ganze, wie das Ganze getaktet ist. Ne? Guck mal, jetzt hast du hier die Gruppe 413, die für Tickets für 413 haben, sind um 9.05 Uhr dran. Und fünf Minuten später kommt die Gruppe 414. Also das ist wirklich, ich glaube, man hat auch nicht so viel Zeit auf den Touren, aber das ist schon äh, gut durchdacht, gut geplant und wahrscheinlich zackige Führung. Trotz des touristischen Trubels rund um das Schloss ist das Bauwerk selbst wunderschön. Gebaut wurde es Ende des 19. Jahrhunderts von König Ludwig II., der sich damit seinen Traum vom eigenen Märchenschloss erfüllen wollte. Es sieht also nur nach Mittelalter aus, ist es streng genommen aber gar nicht. Heute gehört es zu den meist fotografierten Orten in Deutschland und diente angeblich auch Walt Disney als Inspiration für sein berühmtes Cinderella-Schloss. Ich finde ja, man kann so eine Burg nicht so ganz fassen, wenn man so direkt davor steht. Aber es gibt noch einen Fotospot, von dem man wohl eine ganz gute Sicht auf die Burg hat und das ist die Marienbrücke. Und äh, mal gucken, ob wir die noch finden. Guck mal, das ist, wenn man nur am Schloss ist und nur eine Schlossführung macht, verpasst man halt das natürlich auch. Ne? So eine Aussicht mit Bergen im Hintergrund sehen. Je höher man kommt, desto besser wird auch die Aussicht auf die hübsche Umgebung. Und auf der Marienbrücke kommen wir endlich zu der Perspektive auf Neuschwanstein, die ich mir erhofft hatte. 
Tada. Ach, großartig, ey. Das versöhnt mich ein bisschen. Ich dachte ja, dieser Tag äh, endet damit, dass wir kein einziges richtig geiles Bild von Neuschwanstein haben. Aber äh, das ist wirklich super. Und man braucht keine Drohne, man muss nicht irgendwie sein Leben riskieren und irgendwo hochkraxeln. Man kann einfach hier hochlatschen auf die Marienbrücke und hat die Aussicht. Also wirklich tipptopp. Und ich finde, unsere Fotos können mit denen auf Instagram locker mithalten. Neuschwanstein ist also tatsächlich ziemlich hübsch. Und mit einem schönen Bild im Gepäck machen wir uns an den Abstieg. Neuschwanstein ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es ist ein wahnsinnig imposantes Schloss natürlich, aber es ist schon eine Touri-Sache. Ne? Also äh, man zahlt Eintritt, man hat diese Touren, alles ist sehr getaktet. Äh, das muss man wissen, aber wenn man das weiß und trotzdem hinfährt, dann ist es schon echt eine ganz schöne Sache. Unsere nächste Station heute ist Ettal, etwa 40 Minuten Autofahrt von Neuschwanstein entfernt. Auf diesen Ort habe ich bei Instagram gefunden und fand ihn super hübsch. Gegründet wurde das Kloster Ettal 1330 von Kaiser Ludwig dem Bayern. Im Mittelpunkt der Anlage steht die barocke Basilika mit einer Kuppel von 25 Metern Durchmesser, die größte in ganz Bayern. Hier leben heute noch 32 Mönche nach dem Motto des heiligen Benedikt, bete und arbeite. Das Kloster ist vor allem durch die vielen Pilger gewachsen. Warum die hierher kommen, erklärt mir Christian Loth, der Kommunikationsleiter des Klosters. Warum wird denn hier gepilgert? Ist hier irgendwas Krasses passiert? Gibt es hier Gebeine von einem Heiligen? Es gibt ja, ja es, so einen Grund, oder? Ja, genau. Es gibt die berühmte Ettaler Madonna. Man sagt, äh, wenn man zu Ettaler Madonna pilgert, ähm, in sich geht ähm, und ähm, Krankheiten mit sich herumschleppt, dann äh, hat man sehr gute Chancen, dass man diese Krankheiten eben los wird. Und das ist der äh, Grund für viele Pilger, ähm, hier nach Ettal zu kommen. Und heutzutage kommt noch ein zweiter Grund äh, hinzu, das sind die modernen Pilger. Das ist einfach eine wunderschöne Sehenswürdigkeit. Also es ist ein, ein Meisterstück des Barocken. Auch diese Art des Pilgertums gibt es ja heutzutage. So sind, und auch das, so sind wir hier unterwegs. Genau, genau, so seid ihr unterwegs. Äh, und auch das ist für viele Leute inzwischen Anlass, zu uns nach Ettal zu kommen. In der Kirche fallen vor allem die Malereien an der Decke auf. Sehen aus wie frisch gepinselt, sind aber schon hunderte Jahre alt. Inklusive optischer Täuschungen. Hier, ne, gerade diese Dinger da oben, die, die Engelchen mit dem Gold, ist das gemalt oder? Ähm, das ist der eigentliche Wahnsinn. Also die, äh, also das ist gemalt, was du jetzt gerade ansprichst, aber man kann kaum den Unterschied erkennen zwischen dem, äh, was haptisch ist, ja. was greifbar ist und was äh, gemalt worden ist. Man muss sich überlegt, das ist um 1740, 1750 rum entstanden. Da gab es noch keine Hochleistungscomputer äh, und sonstiges. Ja, weißt du, woher das kommt oder warum man das gemacht hat? Oder war das einfach nur, weil man es kann? Weil man es kann, denke ich. Ja. Das ist einfach unfassbares Talent, muss da vorhanden äh, gewesen sein. Und das ist einfach das Besondere und das äh, Einzigartige, dass man eben sich die Zeit genommen hat, ähm, dass es noch ganz andere Werte hatte einfach, mhm. ähm, dass man Muße auch hatte für das Schöne, für die äh, Kunst. Und diese Geduld und Mühe sieht man in fast jedem Winkel des Klosters. Die Schränke, die in der Sakristei zu sehen sind, bestehen zum Beispiel aus bis zu 16 verschiedenen Holzarten und wurden in jahrelanger Arbeit zusammengebaut. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so ein altmodisches Konzept. Also ich erlebe jetzt, dass es mittlerweile viel mehr wird. Ne? Man nimmt sich mehr Zeit, irgendwie mal ein Brot zu backen und man kauft wieder irgendwie alte, schöne Möbel. Das, was irgendwie lange dauert, ist wieder gut. Analogfotografie. Mhm. So, ne? Also vielleicht ist es ja ein Trend, vielleicht, der so wieder auflädt. Und da sind wir eigentlich wieder perfekt bei den ähm, Benediktinern, weil die benediktinische Regel schreibt ja ziemlich genau vor, ähm, dass man eben sich aus dem Alltag rausnimmt, wo man zur Ruhe kommt, wo man zur Besinnung kommt, wo man nochmal reflektieren kann, was man eigentlich gemacht hat. Ähm, und äh, einer unserer Mönche hier im Kloster hat mal gesagt, äh, dass, dass der heilige Benedikt im Prinzip die Work-Life-Balance erfunden hat. Der Work-Life-Benedikt. <lacht> also, wenn man eben, eben immer wieder diesen Ansatzpunkt hat, komm zur Ruhe, äh, nimm dich kurz raus, äh, denk noch mal drüber nach. Es gibt ja Gründe, warum Leute, die sich ausgebrannt fühlen, die, die müde, die kaputt sind äh, vom Alltag und vom ganzen Stress, warum die dann immer Richtung Kloster äh, ja. schielen. Neben den geistlichen Aufgaben wird hier aber auch hart gearbeitet. Direkt hinter der Basilika gibt es eine Gärtnerei und einen Stall für 60 Milchkühe. Außerdem werden im Kloster Honig, Käse, Tee und Likör produziert. Und natürlich ganz traditionell Bier. Zum Abschluss unserer kleinen Führung dürfen wir davon auch noch eins probieren. Also ich bin ja eigentlich nicht der Riesenklosterfan, ne? aber optisch ist das hier einfach schon 
wahnsinnig schön. Und das, was die hier machen, ist ja auch ganz cool irgendwie. Relativ nachhaltige Produktion, viele verschiedene Sachen, handgemacht. Und das äh, fühlt sich irgendwie ganz cool an. Also Ettal ist auf jeden Fall Besuch wert, würde ich sagen. Aber eins fehlt noch, unser Beweisfoto vom Kloster. Genauso schön wie online. Und nach diesem langen Tag haben wir uns ein deftiges bayerisches Abendessen reichlich verdient. Und ich versuche noch herauszufinden, ob unser Plan für morgen klappt. Wir wollen nämlich Paragleiten gehen. Grüß dich. Ich dachte, ich höre mal nach. Wie sieht's aus mit dem Wetter? Genau, also für morgen und übermorgen gut. Schön, dann freue ich mich sehr und wir sehen uns morgen, würde ich sagen. Genau, dann bis morgen. Sehr schön, Klasse. bis dann, mach's gut. <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao. Sieht gut aus und voller Vorfreude geht's für uns ab ins Bett. Am nächsten Tag fahren wir weiter Richtung Süden, nach Garmisch-Partenkirchen. Und die Berge am Horizont zu sehen, begeistert mich schon total. <lacht> geil. Findest du eigentlich, dass ich zu oft geil sage, Nico? Richtig geil. Mega geil. Total geil. Richtig geil. Sehr, sehr geil. Atemberaubend geil. Und total geiler Instagram-Hotspot. Ich glaube nicht. Tobias und Moni haben jeder schon unzählige Flüge hinter sich und nehmen uns im Tandemschirm mit. Den Corona-bedingten Abstand von 1,50 kann man hier natürlich schwer einhalten. Aber da Paragliding eine Draußensportart ist, gibt es dafür eine Ausnahmeregelung. Die Preise für so einen Tandemflug starten bei 130 Euro. Für uns geht es erstmal per Seilbahn hoch auf 1650 Meter. Zu einem der höchsten Absprungorte Deutschlands für Paraglider. So Moni, du bist heute meine Co-Pilotin, beziehungsweise ich bin dein äh, Co-Pilot. Dein wievielter Sprung ist das heute? Insgesamt habe ich jetzt 1000 Sprünge. Boah. Flüge. Okay. Wir springen ja nicht. Wie, äh, wie, wie sagt man das? Fliegen, Fliegen springen, Fliegen, fahren? Nein, fahren macht man beim Ballon. Okay. Springen tun die falsch im Springer. Klar. Wir starten hier auf einer Wiese ja. und laufen los und gleiten dann weg. Das heißt, du hast aber du hast über 1000 Flüge gemacht. Das heißt, du bist aber auch 1000 Mal gelandet und bist sicher im Tal angekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da heute heil runterkommen, ist relativ hoch, schätze ich, oder? Ich denke, ja. <lacht> was, was muss ich denn beachten? Ich muss einfach mich an dich schnallen und dann fliegen wir runter. Muss ich irgendwas tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Was also ich werde jetzt dann den Schirm auslegen. Mhm. Dann werde ich dir das Gurtzeug anlegen. Mhm. Dann werde ich dir ein bisschen was erzählen. Okay. Und dann ist nur wichtig zu laufen. Für dich. Okay. Du musst also nur laufen und, und dann, dann hoffentlich den Flug abheben. genießen, zurücklehnen, entspannen, wie auf der Couch Sehr gut. beim Fernsehshot. Wunderbar. Okay, ich bin gespannt. Dann äh, fangen wir an, würde ich sagen. Okay. Nachdem alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, geht's los. Aber wie auf der Couch sitzen, fühlt sich das hier irgendwie nicht an. Kein Wunder, dass man beim Paragliden vom Fliegen spricht. Denn genau so fühlt es an. Über einen Kilometer hoch schwebt man durch die Luft. Unter uns Garmisch-Partenkirchen und der Eibsee. Im Rücken die Berge. An klaren Tagen kann man in der Ferne sogar München sehen. Ein völlig verrücktes Gefühl. Und Kameramann Nico scheint es auch gut zu gehen. Der Flug an sich ist zwischendurch dann doch echt ruhig und fast meditativ. Je nach Geschmack kann man entweder entspannt oder sportlich fliegen. Gerade in den Kurven merkt man aber, was für Kräfte hier wirken. In der Luft verliere ich komplett das Zeitgefühl. Angeblich nach 10 Minuten haben Nico und ich aber wieder festen Boden unter den Füßen. Boah, das war Wahnsinn! Also wir schlottern ein bisschen die Knie. Es ist so eine Mischung aus äh, Aufregung und purem Genuss. Ne? Also man sitzt da oben, es ist nicht wie auf der Couch. Es ist ganz schön Action zwischendurch. Puh. Aber es ist mega großartig. Also Paragliding, top. Großartig. Vielen, vielen Dank dir fürs Mitnehmen. Und Danke, fürs, fürs Heim wieder runterbringen vor allem. <lacht> großartig. Es ist erst kurz nach 10 Uhr morgens und wir haben schon das erste Abenteuer hinter uns. Weiter geht's zu Fuß durch die Berge. Unser Ausgangspunkt für die Wanderung ist die Olympia-Skischanze in Garmisch-Partenkirchen. 
1936 fanden hier die Olympischen Winterspiele statt, weswegen die Städte Garmisch und Partenkirchen quasi zwangsweise vereinigt wurden. Da die Nationalsozialisten die Spiele für ihre Propaganda nutzten, weckt das dazugehörige Stadion bei mir eher gemischte Gefühle. Heute findet auf dieser Schanze das traditionelle Neujahrsspringen der vier Schanzentournee statt. Hier in Garmisch sieht man auch natürlich viel, viel Berge, aber auch ganz viel davon. Baustellen. Also überall wird gebaut, der Tourismus boomt, natürlich müssen da neue Infrastrukturen, Hotels und so weiter, Parkplätze geschaffen werden. Aber den Part sieht man auf den Instagram-Bildern natürlich nicht, sondern nur die schönen Berge. Aber auch das ist Bayerische Alpen, auch das ist Garmisch. Über 300 Kilometer Wanderwege gibt es rund um Garmisch zu entdecken. Alle gut ausgebaut und ordentlich ausgeschildert. Und das ist kein Zufall. Die Gegend gehört schließlich zu den größten Tourismusregionen Deutschlands. Zum Glück hat man aber in den Bergen auch sehr oft seine Ruhe. Und der steile Aufstieg lohnt sich wirklich. Diese hübsche Almhütte haben wir zum Beispiel nicht auf Instagram gefunden, sondern ganz analog persönlich entdeckt. Es ist eben auch schön, mal selbst auf Erkundungstour zu gehen und nicht immer ausschließlich Instagram-Hotspots anzusteuern. So, das ist unser erster, erster Stop hier. Almhütte, da gibt es ja tausende von gefühlt in Garmisch. Und mit so einer Aussicht äh, kann man das, glaube ich, ganz gut genießen. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal eine schöne Mittagspause. Brotzeit vielleicht oder was anderes zu empfehlen ist scheinbar frische Buttermilch. Irgendwas Leckeres werden die schon für uns haben. Und frisch gestärkt machen wir uns wieder auf den Weg. Wenn man in Bergen unterwegs ist, ist es natürlich immer super, wenn man ein bisschen Orientierung hat. Ne? Das heißt, man kann eine Karte dabei haben oder natürlich im digitalen Zeitalter auch einfach eine App. Da gibt es ganz verschiedene von. Und die kann man sich runterladen, bevor man wandern geht. Das heißt, die funktionieren auch ohne Internet, wenn man in irgendeiner kleinen, engen Schlucht mal eben keinen Empfang hat. Manche Apps haben dann die Funktion, dass man sogar gucken kann, wie die Berge heißen, auf die man gerade schaut. Zum Beispiel das da oben, das ist die Alpspitze und rechts davon ist die Zugspitze. Das heißt, man kann ein bisschen klug scheißen und äh, wenn einer fragt, weiß man genau, welcher Berg wie heißt. Auch das funktioniert offline, wenn man vorher die Karte runtergeladen hat. Gegen Nachmittag geht es für uns wieder zurück Richtung Stadt und zu unserer Unterkunft. Wir haben zwei Nächte in der Jugendherberge Mountain gebucht, die aber so gar nicht nach aller Jugendherberge aussieht. Sie liegt direkt neben dem Bahnhof, ist ziemlich modern eingerichtet und manche Zimmer haben sogar Blick auf die Berge. Eine echt geniale Ausgangsbasis für alle möglichen Aktivitäten in Garmisch. Ein Einzelzimmer kostet hier 69 Euro pro Nacht. Einen Platz im Mehrbettzimmer bekommt man schon ab 19,90 Euro. Nach dem Abendessen spazieren wir noch ein bisschen durch Garmisch selbst. Hier sieht man eine ganze Menge traditioneller Häuserfassaden mit viel bayerischem Charme. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit, aber auf mich macht die Stadt einen ruhigen, sehr beschaulichen Eindruck. Die Aussicht ist aber selbst mitten in der Stadt fantastisch. Schon schön. Jetzt sind wir sind mitten in der kleinen, schönen, idyllischen Kleinstadt und guckst um die Ecke. Berge. Könnte man sich dran gewöhnen. Und so geht für uns schon wieder ein Tag in den Bayerischen Alpen zu Ende. Naja, so ganz vorbei ist der Tag noch nicht, zumindest äh, nicht für mich, denn der Nico, der hat morgen Geburtstag. Und Geburtstage müssen gefeiert werden, auch bei Luxlike, ist ja klar. Und deswegen mache ich mich jetzt auf die Suche nach so einer Art Geburtstagskuchen. Ich hoffe, ich finde noch irgendwas derartiges. Also, pssst, und bis morgen. Moment, 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 Moment. Ich bin noch nackt. Jetzt darfst du. Happy Birthday to you. Nach einem kurzen Geburtstagsfrühstück steht für uns schon das nächste Abenteuer an. Der höchste Berg Deutschlands, die Zugspitze. Hier ist nämlich unter anderem dieses Foto entstanden. Und so eins will ich auch. Mit dem Auto sind wir in 15 Minuten an der Talstation. So, erste Station heute. Die Zugspitze, die befindet sich da irgendwo, da wollen wir gleich hoch. Und äh, wir wollten eigentlich die erste Bahn nehmen und dachten, wir sind super früh hier und voll alleine. Ja, aber ihr seht, es sind schon einige Leute vor uns angekommen. Äh, wir versuchen trotzdem noch die erste Bahn zu erwischen. Denn auch hier gilt natürlich, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn man als erster oben ist, ist vielleicht da oben noch nicht so viel los. Also auch hier sehr viel Tourismus. Ich hoffe, es lohnt sich. Es ist dann doch die zweite Bahn des Tages geworden, aber auch die bringt uns hoch auf die Zugspitze. Unterwegs hat man einen wundervollen Blick auf den Eibsee, den wir heute Nachmittag besuchen wollen. Nach nur 10 Minuten kommen wir am Gipfel an, auf 2962 Metern über dem Meeresspiegel. 
Also hier sind wir jetzt auf dem Gipfel gelandet. Man merkt, die Luft wird ein bisschen dünner. Das ist, äh, das ist ein bisschen anstrengender. Hier gibt es halt wirklich nur was für Touristen. Ne? Es ist einfach quasi eine Plattform. Hier gibt es irgendwie ein, zwei Lokale, eine Wetterstation, Forschungsstation, äh, Souvenirshop, Kaffeeladen, was man so braucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man oben hingeht auf dem Gipfel und dann irgendwo hinwandert. Es so. ist einfach eine Plattform und das war's. So. Ist schon ganz schön. Es ist natürlich nicht ganz günstig, das Ganze. Ne? Also wir haben jetzt gezahlt 59 Euro, also fast 60 Euro für einen Erwachsenen. Kommt man hoch und wieder runter. Wenn man da mit einer Familie mit drei, vier Kindern unterwegs ist, geht das schon ganz schön an die Urlaubskasse. Wir gehen jetzt mal zum Gipfelkreuz. Das ist natürlich das Wahrzeichen der Zugspitze. Gold, riesengroß und wunderschön, zumindest auf den Instagram-Fotos. Und wir gucken mal, ob wir da hochkommen, wie viel da los ist und ob wir auch so ein Foto hinbekommen. Problem dabei, das Gipfelkreuz ist gar nicht Teil der bequem zugänglichen Besucherplattform, sondern nur über einen schmalen Kletterweg erreichbar. Mit so viel Abenteuer habe ich so früh am Morgen nicht gerechnet. So, also Nico hat ein äh, bisschen Höhenangst tatsächlich und der Weg ist, äh, sieht abenteuerlich aus zum, äh, zum Gipfel, zum äh, Gipfelkreuz. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg und er filmt mich einfach vom sicheren Balkon aus. Und ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Wichtig bei der Kletterei, schön konzentriert und ruhig bleiben. Ja. So. Bisher ja. ja. alles tutti. Es ist schön hier oben, Nico. Du verpasst ein bisschen was, aber ja. gut, dass du nicht, gut, dass du nicht hochgekommen bist. Es ist wirklich heftig. Ich bin jetzt hier am Gipfelkreuz und es ist tatsächlich ein bisschen abenteuerlicher, als ich dachte. Denn hier geht es so runter. Naja, aber da ist es. Und weil freundliche Bergsteiger sich untereinander aushelfen, komme ich auch zu meinem lang ersehnten Foto mit dem Gipfelkreuz. Auftrag erledigt, ab zurück zur Plattform. Nico macht sich schließlich Sorgen. Bin ich froh, dass ich heute nicht meine Turnschuhe angezogen habe. Uh. Sieht sehr kacke aus, Nico. Nee, ziemlich cool. Junger Vater, ey. Boah, das war krass. <lacht> also ich bin eigentlich wirklich trittsicher und einigermaßen schwindelfrei. Aber da hoch zu kraxeln, das ist wirklich nicht ohne. Äh, zwischendurch war es ein bisschen zittrig. Wir sind auch Warnschilder aufgebracht. Ne? Da soll man wirklich nur hoch, wenn man sich das zutraut und mit ordentlichen Schuhen und, und so weiter. Also äh, Fotos haben wir gemacht. Ich weiß nicht, wie die geworden sind. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Äh, also macht das wirklich nur, wenn ihr es euch zutraut. Ne? Ansonsten macht die Fotos von hier. Alles wunderbar, sieht auch schön aus. Und da wirklich nur hoch, wenn ihr sagt, ja, Bergsteigen kann ich, mache ich. Ansonsten ist es das Risiko wirklich nicht wert. Ich glaube, ich brauche so eine heiße Schokolade für die Nerven. Oh. Yes, yes, yes. Schön den, schön den Blutzucker wieder hochpumpen. Nicht mit Sahne, ne? Hör ne? ja, ja. mal. Mm. Vielen Dank. Ach, Junge, Junge. Nachdem wir unsere Nerven gestärkt haben, fahren wir vom Gipfel aus auf das Zugspitzblatt. Das liegt etwa 350 Meter unter dem Gipfel und auch von hier aus hat man eine super Aussicht auf die Bergwelt. Ins Tal geht es dann wieder mit einer Zahnradbahn, die schon seit über 90 Jahren hier in Betrieb ist. Das ist auch die ganz klassische Zugspitzentour, wenn man nicht hochwandern möchte. Die Bahn bringt uns bis zu der letzten Station unserer Reise, dem Eibsee. Und jetzt sind wir endlich an dem Ort, was für mich der Grund war eigentlich, zu sagen, ich muss in die Bayerischen Alpen. Auf Instagram gibt es von diesem See unfassbar schöne Bilder. Das sieht aus wie Kanada, keine Menschenseele, Wunder, wunderschön. Und wir versuchen mal diese Insta-Spots zu finden und schauen mal, ob es wirklich so hübsch ist. Aktuell ist es noch ein bisschen voll, viele Leute, vielleicht wird es noch einsamer. Mal gucken. Der Eibsee wird auch Bayerische Karibik genannt. Und bei dem türkisblauen und glasklaren Wasser kann ich gut verstehen, warum. Dazu der dichte Wald am Ufer, die kleinen Inseln im See und im Hintergrund die majestätischen Berge. Wildnis wie im Bilderbuch. Also ein sehr guter Spot scheint äh, dieser hier zu sein. Da ist äh, so ein kleiner Felsen direkt am Ufer. Dann sieht man die Insel im See und dahinter die hohen Berge. Also wir halten mal Ausschau nach diesem Felsen. Der muss aber hier irgendwo sein, glaube ich.
Die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht. Aber am Seeufer entlang zu spazieren, finde ich echt nicht schlimm. Mittlerweile ist es früher Abend geworden. Die meisten Tagesgäste fahren langsam nach Hause und überlassen den See wieder sich selbst und uns. Ich finde, ohne viele Menschen ist es hier noch schöner. Wir sind ganz, ganz nah dran an dem Spot. Hinter dem Hügel müsste es eigentlich sein. Und schon hier ist es wunderschön. Dieses klare Wasser mit dieser seltsam blau-türkisen Farbe finde ich mega cool. Und jetzt gehen wir darüber und hoffen, dass wir unseren Felsen finden. So, also, wir haben endlich unseren Spot gefunden. Es ist hier äh, dieser Felsen mit dieser Insel. Es sind schon andere Mädels da, die natürlich auch Fotos schießen. Die sind zum Glück schon fertig, deswegen können wir jetzt auf den Felsen. Und wir machen jetzt ein bisschen Kunst, Nico, oder? Äh, so, so ungefähr. Machen wir hochkant. Schön hier, ne? Ist ja Internet. Ah. Beweisbild ist im Kasten. Und der Ort ist mindestens genauso schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, es war sehr viel Arbeit, diesen Spot zu finden, aber es hat sich super gelohnt. Genau wie die ganze Reise in die Bayerischen Alpen. Die Gegend ist einfach super schön, die Natur ist wunder, wundervoll. Und ich würde sagen, 1A Reiseempfehlung. Mission Bayerische Alpen erfolgreich erfüllt. Ja, und das war's auch schon wieder von Looks Like aus den Bayerischen Alpen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Mitreisen wie wir und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Looks Like. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch auch mal auf unserem Kanal WDR Reisen vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele andere Reisevideos, die sich sehr, sehr lohnen. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, ihr kennt den Spaß und dann freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.